Ni aje? Kama kawa. Mambo vipi? Mme enjoy lakini. Wasanii wamenisimanga sana hapa. Na wasanii, no unajua ndio maana kamishi na yule ametaka kupima bangi wasanii. <laughs> eh, hey, ayo sekani. <laughs> lakini unajua nilikuwa najiuliza hivi kama huyu kamishi na angekuwa nchi kama Ethiopia. Kwa wale msio jua Ethiopia ndio nyumbani kwa Haile Selassie. Sinaelewa. Hasa unaweza ukajiuliza huko nini kinatokea. Watu wanakiwasha kwa namna gani. Afu unajua weed huwa inafanya kama muda unaonekana upo slow. Kama unaenda slow eh. Si ndio? Wajifanya kama hawajui hivi. <laughs> weed inafanya muda unaenda slow. Kwa wale msio fahamu ni kwamba kwa kalenda yetu huu ni mwaka 2023. Sawa? Lakini kalenda ya Ethiopia huu ni mwaka 2016. Hivi ni mimi peke yangu ambaye ningekutana na ile kapu ambayo kuna jamaa na mwili mkubwa. Alafu kadada kadogo. Unaanza kuona kama huyu mbona kana muonea mwenzie huyu. Wewe nimekutana na washikaji zangu wameoa hapa. Nikaja, "Eh, yani kila nakuna naye ameoa." Hii inaendelea hapa. Lakini kama ndoa zimekuwa nyepesi siku hizi bana. Au mnasemaje? Zamani ulikuwa unatoa mahali, mahali ngombe mia, sijui nini. Siku hizi watu wanaitaka ndoa bro hata kwa kuku tu. Ye msibishe, mimi na wajua washikaji wangu wengi tu ambao mahusiano yao yameanzia KFC. Sinaelewa. Ye men, mimi kitu kinachonifanya nisi nisioe ni, ni kitu kimoja. Unajua shida ni kwamba siku hizi watu wanaudia maex wao, wanawakimbia maex wao. Anaachana na wewe na gombana kidogo anakimbia kule. Ah uh, hii imenifanya mimi nianze kudeti uh, nilikuwa nilideti nili singomaza. Advantage yake ni kwamba ukigombana naye huaga anakimbilia kwa mwanae. Yaani ukiona singomaza anza kuposti zile status za wewe ndo dunia yangu mwanangu. Wewe ndo utakaye nizika. Ana kuzika vipi mtoto wa miaka mitatu Salome. Jua tu hapa amegombana na jamaa yake. Yaani amegombana na wewe. Lakini ukiona singomaza ana posti status mtoto wake ana ana bowl unaelewa zile yuko sijui private swimming pool yuko sijui wapi anamuonesha tu mzazi mwenzie kwamba wewe sikiliza mtoto ukimchukua uoga una bowl naye hivi ana enjoy kiasi hiki sasa mwanaume usijichanganye ukaingia kwa hiyo ligi bro usijichanganye sasa hakuna muda mbaya kama ule muda ambao umepigika alafu yeye ndo anamchukua mtoto sasa alafu anaenda anampigisha bata unaelewa alafu anakuchapa na caption moja nani kama mama Iyo amwambii mtoto anakuambia wewe unaweza kufanya haya Si unaelewa Ene sijawa walio jamaa ni makofi kwenu Unaona wanapopiga kinyonge wanaelewa mbilinge lake Well uh, kuna watu wa the university Wala itena alieto boards ni mimi peke yangu hata mmoja. Well, mimi jana nilikuwa ni, kuna muda nilikuwa nimekaa na sikiliza redio. Ndawaambia kwa nini? Kuna mtu mmoja alikuwa ana anaomba ana, ana msaada. Unaelewa? Mimi kusoma ardhi kulinifanya niache kuwasaidia watu wanaoomba wano msaada. Kwa sababu moja, walikuwa wanakuja watu chuo tangu fesia mpaka tunamaliza chuo wanaomba msaada. Tunawachangia na waende kutibiwa India. Si unaelewa? Mama anakuja pale kabisa na anakukazia. Picha linaanza mtu anaitwa Maria Magdalena Muhammad. Si unaelewa? Yaani unaona kabisa hapa kuna tatizo hapa. So yule mama anakuja anakukazia kabisa yani. Hey, kaka jamani hapo nisaidie jamani. Anakufuata yani mmekaa kwenye venue anakuja kabisa usoni. Kaka wewe. Eh hata 5000 jamani. Hey, kaka na watoto mie. Hadi unasema huu vipi? So unasikiza redio? Ah uh, redio usiku unajua mambo yanaenda tofauti sana tofauti kabisa na redio za mnavyosikiza mchana picha linaanza siju nadhani wanaosikiza redio usiku ni walinzi watu wanaofanya kazi za kudanga si ndio eh au ndio watu wanaosikiza redio usiku kwa sababu hawaji mtu anaweza akapiga simu na hajui kinachoendelea yani mtu anapiga simu tu anapiga hey, alo naongea na nani kutoka wapi mbu hapa ukisema tu ananijua eh eh hey, ulikuwa una salamu ya kwanza natuma kwa Asambia mbona atumi salama? Ah, kumbe kuna nini kinaendelea hapa? Unaambia bwana kuna mama hapa. Jamaa anakuambia kuna mama hapa anahitaji msaada inabidi achangiwe. Kama shingapi hivi mwanangu? 
kama milioni 30 akatibiwa India. Ah, sema sio hela ndo. Sema sio hela kubwa hiyo. Kama anatoa hivi. Tasikia, eh kwa hiyo mbwa unachangia shilingi ngapi? Da, unajua mambo mengine unaweza kuyachukulia poa lakini da watu wanateseka ujue. Da. Sawa mbwa, sawa unamsaidiaje? Unajua hivi vitu unaweza vikuchukulia poa kinoma lakini kama ndugu yako ametofanywa hichi kitu utajisikiaje? Sawa mbwa, tunamsaidiaje? Da inauma kinoma. Unajua kama mtu amekukata mkono. Ashindi kukuua ujue. Sawa mbwa, sawa tunamsaidiaje? Ah, wewe vipi babu? Mbona una paniki babu? Mbona kama unatanguliza hela mbele sana babu? Afu mtoto wa kiume. Sawa mbwa, ah bwana eh, kuna msaada wa hali na mali bwana. Mimi mali sina. Nina hali. Hali tete. Isfani, unajua mimi nilikuwa nafikiria ili nifanye niwaze vitu. Kama wanaosikiza redio ni watu wa namna hii. Yo, unajua mtu anaweza kupigia simu alafu akaongea mambo ya ajabu sana. Unaona? Yaani anaweza kato akapiga tu simu mtu. Eh hello? Jamaa sasa huyo anaongea mtangazaji. Hello, unapiga simu kutoka wapi na ongea na nani? Mm, ji unataka unijifanye unijui wewe. Sio yule pita sinza hapo kutafuta wanawake. Alafu hivyo nalo mbaya umemchukua kimbao mbao umeniachamie. Ji anaona eh hey, hii ndio maana kata simu. Nikao nawaza. Nikao nawaza mwizi amepiga simu. Wana yani wapo kwenye mitikasi yao wanapiga simu yani. Ah mbona anapiga simu? Eh naongea na nani kutoka wapi? Eh mtalibani hapa. Uko wapi mtalibani? Ah niko kitawa tu na wanangu unapiga piga misho unasikia tu pa pa. Leta simu. Leta simu. Mtangazaji anajiuliza huyu jamaa anaongea na nani? Nini kinaendelea? E, tuko zetu mtaani hapa tunapiga piga si unajua nini nakusanya kodi ya kichwa yani kodi ya kichwa sio kwamba ni kodi ya kichwa kwamba wanakaba watu ushaelewa eh si unajua tena ile nasikia tu pa kama mtu anapigwa hivi unaelewa washaka kama mtu kama mlango unavunjwa hivi pa ji anaona a ah, hemu niulize bwana unafanya nini ah niko tu hapa kama kawaida mwanangu watu wameingia zao nyumbani nini nasikia oya ji ah kumbe mwanangu unaishi kimala Si ndo naingia sebleni hapa naona picha yako. Ah ji anaona de ah jomba amevamia. Ah da eh bana. Sasa hii clue hawakosekani watu. Kuna yule jamaa mpambe msemaji anaitwa wakuteleza. Oh wanangu eh. Ah kumbe tumevamia kwa ji bana. Ah anakujaga yule jamaa yule. Yaani simsi iko loud speaker yana ongelea kwa mbali. Oh ji Ah unazingua mwanangu. Sema nini? Geto kali mwanangu. Eh mwanangu geto kali. Sema mwanangu, we mwanetu. Atuchukui chochote mwanangu, atuchukui chochote mwanangu. Sema nini? Hii TV mwanangu utatuachia. Ah. Ji anaona na anaona ah, sasa unajua ile ayuko mbali, yuko redioni. Inabidi akubali. Ah sawa poa basi basi toeni basi tokeni. Aina noma aina noma. Eh basi hapo studio vipi lakini ah tuko fresh tu. Ji sasa anasema mbona mchanganya ji na uje mambo mwingine nakuaje? Kuna mtu kashika mahali pabaya hapa eh. Ji anakuambia ah basi sawa jamani tokeni basi anajua wanatoka. Anakuja wakuteleza. Oh ji. Ah sema mwanangu unapika mwanangu. Mengi yako na friji mwanangu sio poa mwanangu. Sema nini? Wewe mwanetu mwanangu. Sema nini? Ichi kifriji mwanangu utatuachia. Ji anaona isiwe tabu. Ah poa basi wanangu tokeni basi fresh. Aina noma aina noma. Unasikia kama milango inafunguliwa watu wanatoka nje nini? Ji anaona wamemaliza. Anakuja tena mwanangu akuteleza. Oya ji. Unaweza kuona kama anakusumbua mwanangu. Samani sana. Eh sema ikawaje mwanangu unajua nimetoka hapa ndio nakumbuka kwamba ah Kumbe mizigo ya mwanangu hatuna pa kubebea mwanangu. Ji anakuambia ah msio basi usijali wanangu kuna nani hapo nikitoka tu kwa mangi kuna mkokoteni au kuna tololi hapo. Wazo zuri. Sema nini mwanangu? Kama uliota mwanangu yani umetoka nje na geuka nyuma na unakaleka yeye eh, IST kako kali. IST yako naiona nikasema da mwanangu umecheza kinoma mwanangu uje na nao kazini. Sema nini mwanangu? Jiwe mwanetu. Si atuchukui kitu mwanangu. Sema nini? Hii IST utatuachia mwanangu. Ji anaona watu kama wanalizingua hivi anakaza. Ah, basi sawa wanangu fungeni basi mlango nini tokeni fresh haina noma. Ah 
poa mwanangu. Anasikia kama geti linafungwa nini, unajua zile? Jia anajua imeisha. Anakaa, anakuja tena mwanangu wa kuteleza. Ajia! Sema nini mwanangu? Ajia anakwambia acha ujinga. Anatukana, tena matusi makubwa. Redio inafungiwa na maisha yanaendelea. Hivi kuna watu walikuwa poza, mnasikiza redio zamani hapa eh? Nimekuja kugundua bwana redio za zamani alikuwa gazifungiwi sana. Mimi nilikuwa sijui kama redio inaweza kufungiwa. Lakini technically unajua ukiangalia hata zile slogan zao zilikuwa zinafanya hivi. Yaani redio ilikuwa inaonekana ni yetu sote. Yaani hata kama kosa la mtangazaji tunalibeba. Sio unaelewa? Angalia slogan Radio Free Africa anakuambia Sound of Africa. Yaani kama yetu hivi. Unaelewa? Klaus FM anakuambia redio ya watu. Yaani kwamba yaani ni kama wote tunahusika hivi. Sio unaelewa? East Africa anakuambia tugeza tunawakilisha. Hivi uone kama ina sound kwamba tugeza tunawakilisha. Ina sound kama mchuma janga hula na wakwao. Yaani kwamba yaani hili jambo tuko wote. Sio unaelewa? Sio unaelewa? Radio zikuwa zifungiwi zamani. Siku hizi tofauti. Siku hizi kwanza slogan tu ya radio yenyewe naona mhm mm utata. Wasafi FM. Chombo kwa hewa. <laughs> Chombo. Umeona zamani kwa kuna uungwana. Unanielewa kwa kuna uungwana. Na uungwana ulikuwa ukikosekana tu. Unamsikia mtu anaongea kule radio free Afrika. Je, huu ni uungwana? La hasha, huu si uungwana. Lakini siku hizi mtu anakosea tu kidogo. Au yanaye kazidi. Watu wamekuwa emotional man. Kama umesikiza Radio Free Africa, umesikiza sitosahau, sio? Na kama umesikiza sitosahau. Yaani wewe kama umesikiza sitosahau, alafu umjui mtu anaitwa Zabron. Hoja sikiliza sitosahau. Hivyo unajua Zabron alikuwa ana, anasimulia story ambayo aiishi kwanza, picha inaanza. Zabron anasimulia story, anamaliza. Alafu at some time anarudi tena anaendelea kusimulia story. Nikasema huyu jamaa inakuwaje? Baadaye akaanza kutoa vitabu. Ndio nikasema kumbe huyu mshenzi anaandika hii story. Inakuwaje? Klaus alikuwa na kipindi kinaitwa Njia Panda. Na wenyewe anasimulia story hivyo hivyo. Alikuwa anafanya ame come up na hii idea mtu mmoja anaitwa Dr. Sebastian Ndege, aka Jembe ni Jembe. Ndio alikuwa na deal na watu ambao wako Njia Panda. E, ujiulizi kwa nini harmonizer alivyotoka kule WCB akawa njia panda akamtafuta jembe ni jembe Ana uzoefu bwana Binafsi yangu mimi naweza nikasema kwamba zamani nime experience vitu vizuri sana kwenye radio Zamani kitu cha kuchekesha sana kilikuwa tulikuwa tunacheza hata nyimbo ambazo hazichezeki Si unaelewa Kama nda ejo Siku mapigo yangu moyo mwisho tafo koma Mwili utazima wina nina mwadonoka Bro, hii nyimbo tukua tunacheza birthday Unacheza harusi, hadi Christmas Unacheza Christmas Na nisherea kuzaliwa yesu Mazishi ya nini? Si unelewa, mini kwa sielewi hii kitu inaendaji Zamani kifo kilikuwa kiko sensitive kia skwamba kukua kuna vipindi Ya matangazo ya vifo Tunaelewa. Tena sasa kinachochekesha ni kwamba matangazo ya vifo yalikuwa yanafanyika lunch time. Hadi unajiuliza hao watu wamekufa na njaa au imegwaje? Umeelewa? Na ulikuwa unagundua hii familia iko vizuri, iko vibaya, hii inajielewa yeye jitambui. Unakutana tu familia ilikuwa inatambulishwa pale anakuambia a familia ya bwana Eric inasikitika kutangaza kifo cha ndugu yao aliyekuwa engineer, amefanya kazi Dawasco, amefanya wapi? Unanelewa zile, msiba utafanyika mbezi bichi, saa fulani, fikeni bila kukosa. Blo, kuna tangazo likuwa linapigwa kwanza uwele uma lemu alikufa wapi ni nani na hamefanya nini. Familia ya bwana zunde inasikitia kutangaza kifo changumijiwe. Unazani kwamba anaendelea? Na mtangazo la pili. Blo. Huyu jamaa alikufa kwa nini? Kilicho muua kitu gani? Atazikwa wapi? Kwanza msiba wenyewe upo? Umeelewa? Ah, uh, lakini kifo kinatisha jamani. I came to realize kifo kinatisha. Mimi nimewahi kufanywa operation na nilihisi na kufa. Na ilikuwa operation ndogo imagine, appendix. Si unaelewa? So, nimeumwa. Mtanzania unaonaga unaumwa kweli. 
pale ambapo hadi hamu ya chakula waga inapotea kwa mba da mwanangu unajua hata msosi ya upandi mwanangu pale mtu ndo wanaona ye na umwa na kama kuna kitu kina wauma wa Tanzania ni pale ambapo mtu wamefariki na aliamka akala vizuri da mwanangu kama masiala mwanangu hai jama ameamka siku ile mwanangu wakala fresh tu mwanangu aka enjoy mwanangu da kumbe ndo wanatuaga mwanangu So mimi na, na nilikuwa na umu siku hiyo nikashindwa hata kula nikaona mmm mwanangu nisije nikawaaga wanangu So nikamwambia dadangu alikuwa anasoma judizi mpaka nikao yo mimi na umu So akaja pale ilikuwa Jumatatu tulikubaliana twende hospitali Kafika pale mimi siku nimeamka naona ah, kama niko vizuri So kanipigia simu kibao ya nikamwambia bwana mimi tusiende hospitali bwana nimeamka nimekula flesh tu Akaniambia usije kwa ndo unatuaga So nimefika pale nimefika nimefika hospital tupo odini tupo odini kama watu watano hivi unajua zile wote tunasubiri operation tumekaa pale picha ilikaanza aliyekuja kutoa maelezo ya kwenda theater maelezo yalikuwa mazuri tu lakini changamoto ni alimtoaji wa mayo maelezo huyu jamaa alikuwa mpemba kafika tu pale na unajua hospitali si tunajuaga kila mtu ni daktari tukifika hatu wajui tunajuaga kila mtu ni daktari mtu wa mochori daktari E, mtu sijui wa pharmacy na muita daktari unajua zile daktari mfawizi hivi daktari mfawizi unajua mimi nakuja kujua kumbe, kumbe daktari mfawizi ni daktari ni medical officer in charge mimi nilikuwa najua kama ni mtu daktari mfawizi unajua mfawizi kuna wizi hapo katikati yani i'm telling you vyeo vya vyeo vya madaktari vinakaa vizuri sana kwenye kiingereza kiswahili ina sound maybe kwa sababu hatujazoea kwa sababu dentist ni kitu kizu, yani mtu akisema dentist unaona yes lakini daktari wa meno <laughs> ah a e gynecologist ni yule daktari ambaye anadi na mambo ya ya kutibu magonjwa ya wanawake and all lakini kwa Kiswahili a e gynecologist anajiita tunamtamka kama tunamtamka kama daktari wa masuala daktari mtaalamu wa masuala ya wanawake ina sound kama umbea hivi kuchambana unaelewa yani na sound kama mambo ya wanawake like imagine daktari bingwa kabisa lakini mwisho wa siku unaonekana tu kama daktar kumbuka so jamaa amekuja pale sasa hizi jamani sasa jamani kule theater kuna utaratibu tofauti watu ndio kule theater kitu cha kwanza ukiingia kwenye theater hauingi na nguo e, unaingia kama ulivyozaliwa Eh maana kulifanya jambo lile lazima tusishishane shindane na nguo si unajua eh? eh watu wakaona mpemba waingia bila nguo bo unajua kule kuna nusu kaputi si unaelewa imagine umelala uelewi kinachoendelea alafu mbaya zaidi ni kwamba sio tu kuwa mpemba lakini pia kule kuna visu na nini uwezi kujua umemkosea nani Inaona anaweza kakata baadhi ya vitu afu ikawa tatizo pia. Inatisha unajua. Watu waawe. Mimi siendi theater we. Watu mekaza pale. Tumekomaa pale, akaja dada mmoja. He jamani vipi? He, mbona tumetumaagiza watu aje kuambia kusu? Mbona mji kule nakuaje? Watu wamekaza. Sasa mimi nikajiona kama ndio mwana harakati. Sio huko chuo unajifanya fanya namna gani? Sister Samani. Kwani yani yule jamaa aliyekuja kutoa maelezo naye ndo anafanya operation au vipi? Bwana eh kweli muulize sister muulize. Asa yule dada akaniona kama mimi ndo kiongozi wa ule mgomo yani. Unaelewa? Sister akaniambia. Um, kwanza kabisa mimi naitwa Dr. Mwanamisi, sawa? Mwanamisi chande, umesikia kaka? Yule sio daktari alikuja kutoa maelezo sawa yani yule anatoa watu theater anawaleta humu unaelewa anatoa watu theater anawapeleka mochori kwa mfano watu wa kifa anawachukua kule anawapeleka sieta yani kwa mfano we ukifa ambaye atakupeleka kule ni yule sawa ah watu wa tau watu akaona eh bwana mimi ndio huyu akaniuliza eh umekuja kufanya operation gani nikamwambia appendix appendix si juzi walikufa watu kama wanne Anyway kama ukifa na wewe atakupeleka. So tumekaa pale, so wakaenda godini, watu wakaanza kwenda godini. So 
Tulikuwa mimi na jirani yangu mmoja tunafanana majina. Mimi naitwa Joseph Steven na Limi, yeye anaitwa Joseph Steven. So kuna vitu vyake tunashare, unajua zile. Kuna advantage. Wakishua yule misosi nini, unajua. Ndugu zangu pia wanakuja na machungwa tu. Hazifu sijui mimi yani nimeshiba na shushia. So na advantage na yule jamaa. I say showbo ziliisha kwa yule Joseph Steven baada ya kugundua kilichompeleka hospitali. Yule jamaa alipata ajali. So akaumia eneo la la kiuno hapa. Kuna matofali sijui aliangukiwa kwenye kazi. I don't know. So kuna test mm, testicles zikapata tatizo. So inabidi itolewe moja. Okay testicles kidogo iko sensitive. Okay mazaga niite basi. <laughs> yaani inabidi itolewe zaga moja ama yote kwa pamoja. Pale ndo nikaona mm, kwa madaktari ninavyowajua na huu kuna vitu vimetokea hapa katikati. Kama mtu wa mguu anapasuliwa kichwa bro, wanashindwa kuchanganya tu majina. In fact tunafanana majina. So nikawa makini kidogo. So tumekaa nikaenda theater, nitakumbuka nimetoka pale. Napishana na ule mpemba anasukumba kitanda hivi. Naambia vipi? Ah, huyu nitolee huyu. Ah, unajua <laughs> wao nitolee alafu unajua watu watu wa appendix wakija hospitali hii ah ni gumu sana kutoboa <laughs> wao umekuja kufanya nini kaambia ah hamna achana mimi mwanangu nimefika ndani upo theater hamna daktari hata mmoja anakuja tu jamaa mmoja eh ananita jina na limi vipi ambia poa kumbe ananipima kwamba dawa imeanza kuingia naenda nusu kaputi So nime buy time pale na shagaa kuna usingizi unakuja hivi. Kinachoniuzi ile kilicho ni kela na kilicho niuzunisha na kunitisha ni kwamba wakati naenda kusinzia nausikia daktari wanaongea kuhusiana na operation ya mtu wa mazaga. <laughs> Yo, tumefanana majina bro. So najitahidi niongee lakini dawa ndio inaingia na. na... <laughs> Oya nimeenda na uskaputi mwanangu na mawazo kinoma. So najiuliza itakuwaje? So nimefanya operation, sijui chochote. Nakuja kurudi theater na sio. Narudi niko niko odini na watu wanaongea. Ile hospitali ilikuwa ya ajabu sana. Siju wale kuliko na manesi walikuwaepo mule. Siju ametoka field. Walitoka field. Siju amesoma chuo gani wale mbwa? Mnene mmoja na mwingine alikuwa mwembamba hivi. So these people wanaongea Hey, huyu jamani atakuwa shafaliki. So mtoji akifaliki si natakiwa acho mwisindano ya kuliana maiti ile. Mwisindano ah, ya maiti. Yule mnene anasema, "Hapana, mm, huyu tumpeleke mochuali." Yaani wao wapumbavu sio wamesoma wapi? Yaani wao wanadhani kwamba eti mochuali, eti tumpeleke mochuali akachunguzwe. Nani anachunguzwa mochuali? <laughs> Mimi nashindwa kuongea. <laughs> wamekaa hapa. Eh, hey, huyu atakuwa, mm, huyu atakuwa shafaliki. Sasa umekaa pale na wenge, afu kama kitanda kinaguswa guso. Ah, oh, jinga wanasukuma kitanda kweli au inakuwaje? Nimeganda pale wakaendelea na stori zao kiukweli niwe mkweli tu Chu, um, ini, tumbo lilichafuka tumbo lilichafuka na hewa ikachafuka Nikasema basi watajua angalau kumbe huyu mtu yupo haya angalau ana hema wale wamekazana eh hey, chehe unaona mwili ushaanza kuharibika u Mwili ushaanza kuharibika, si unasikia harufu hii? Ha yule mwenzako kaza hii harufu ya kitu kingine. Tuangalie vizuri. So naona kama wananigeuza geuza pale. Akaja tena mwenzie, akasema, mm, unajua nini?" Daktari alisema, "Profesa, alisema kwamba unajua mtu akiwa anafariki misuli inalegea ya kibofu na ya haja na nini kwao anaweza akatoa haja." Niligugo hiyo ni kitu ni kweli kabisa. Kwa hiyo msiojua hii kitu ni fact kabisa. Misuli inalegea hii. Oya kufa sio poa bro. Lazima u namna gani? Unajua. Eh? Sasa kilichotokea ni kwamba nikasema ah. Haina shida. Wanaendelea kupiga story. Hofu ni kwamba kile kitanda kinaguswa. Wanataka kunipeleka kweli au vipi? Aliyekuja kuniokoa ni Joseph jirani yangu Joseph. Ndio anaingia pale. Oh nyi vipi? Anakuja pale. Sasa hajui hata kama mimi nimezima kiasi gani. Amekuja pale akakaa pale. Wale manesi ndio akasogea pembeni. Ameniamsha mtu. Oh vipi mwanangu? Ah eh, vipi vipi bro. Ah, bwana wamechanganya bwana. Ah, Mimi nimerudi hata hajanifanyia operation bwana. Wamechanganya, wamechanganya. Umeingia zamu yangu mwanangu. Sasa sijui imekuwaje. Sasa unajua. Yaani <laughs> yani, 
Kama umewahi kufanya operation ambayo inakufanya usimovu, unaelewa? Wanakuunganisha mipira ambayo unakuwa aje inatoka na nini na nini. So usensi chochote. Sasa mimi nimekaa na alafu kama kweli, mbona kama sio sisi chochote? Najaribu kutest hivi na no, wewe, no, mbona kama hamna kitu? Oya, yaliomo yamo. Yaliomo yamo. Nikasema haina shida. Uh, sasa unajua ku prove ndio ilikuwa noma. Unajua kuna ushawe kujiogopa. Ushawe kuogopa mwili wako mwenyewe. Yaani kwamba unasema hebu ni test kwamba je, yani. Aza. Kwa sababu unajiuliza kama hayapo uh, itakuwaje? Second. Moja. Mbili. Ah. Kumi waja changanya waja mae. Sasa, nimegeanda pale, nikiwa na flana vibe. I say, girlfriend wangu wanaingia, anaingia na lia. I was like, what is going on? Na kumbuka wakati tuko pale, kuna jamaa alivu lopoka, kuna mkia waki alikuwa pembeni ya na msikia. So, ndo wamengia na, na girlfriend wangu pale. I was like, Nick, and then they have an idea. I didn't see, I mean, I should have been. 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 I should have Mm, Nambo doa livu. So mina jaribu kum. Oh, nini kina endelea? Oh, April. Nini mbona sielewi? April wase. Kaa kamwa shi mwenzi obana na mawazo uwe we VP. Asa juliza. Awu ni melo poka kweli. So ni mekanda pale na juliza itakuwa haji apa. So unajua kuna ile situation ni unakaa una juliza. If you mtu mi na mwambi ya kitu gani. Unanila. Hujui kosa ulio lifanya. Nikawaza ni ombe msama. Lakini hujui umeomba nini. Ume, ume aku, akusame kitu gani. So nikakaa nikasema. Anyway, mina jilipua. Nikambe bwa nitatizo nini mbona sile. Nisame, mbona jua, unajua. Yeze kana nimelopoka watu wengi hapa, nimeongea ungea. Lakini unajua hizi dawa na zenyewe hizi. Sio nzuri sana. Unajua nusuka puti ni nusukufa ujue. Mtu lazima upaniki, uchanganyikiwe. Nakambea, kwa ni shida nini? Mbona sielewi. Kumbe bwa na, anko wake bwa na aliamuka tu mwanangu wa subuhi. Yakala msosi fleshi tu mwanangu. Da. Kumbe ndo walikuwa na waga mwana. Iswani me. Iswani me. But um, it's Nalimi and Flames, right? Kuna soli nyingi sana za marafiki zangu. Let me tell you this. Uh, siku moja bana, use kati hapa. Yanga walikuwa na zindua documentary yao. So tukaenda sisi tukaambiwa twende kwa perform niko mimi koi mzungu TX Dula tulikuwa na kina Ndaro eh Ndaro alikuepo nakumbuka kina Madev tulikuwa watu wengi sana so picha likaanza kwanza tumeambiwa tuka perform hii show wametuambia kwamba itabidi tuka perform kwenye ukumbi kumbi mbili tofauti Daffy Market pale wamebook kumbi zote kwa hiyo sisi tuna perform kumbi na kumbi Nikajuliza mbona hii hela inaikuwa ngumu kiasi hichi I say. Sh- yaani hela ya show moja napiga show mbili. Tumekaa pale ah bwana tuongee nao bwana. Yaani ah sasa tupigaje ukumbi kumbi mbili. Tunajifanya ile tunajitambua uongo. So inatakiwa tu perform kumbi mbili. Wakafika pale wakatuambia ah of course tulisahau. Tulikosea kuwaelekeza. Kimsingi inabidi mperform kumbi tatu. Ah unaweza kaona kwamba wao oh, nyinyi mgegoma wasania mjitambui ila wewe wakikufuata wazee sita kama mzee mpili wamekuzunguka hivi ndio utaelewa kwamba unaweza kukataa hilo jambo au vipi So tukamwambia haina shida haina shida ni nyinyi tu wazee So tumeenda tuna perform pale tumefika kumbi ya kwanza fika pale kwa hiyo ikaanza ku host pale kwa hiyo maskini afuatili mpira kakawa watu kafika pale mabibi na mabwana watu wakamkataa Hakuna wabina wabwana, sema wananchi. Ah, ka flow now. Wananchi nguvu moja. Tuka sema koya na pigwa. Tuka sema koya na pigwa. Koi kajitafuta pale, experience. Wanyo kwa na experience kawapata. 
kampandisha comedian Saidi Saidi. Saidi Saidi kapanda tu joku ya kwanza. Kaanza kumuua mwalimu Nyerere. Hivi imagine wewe unamtania mwalimu Nyerere mbele ya wazee. Tukasema Saidi Saidi anafanya nini? Kitu namuonesha ishara, ishara. Oh yabadilike. Saidi Saidi kama hizo mwalimu Nyerere kaanza na Yesu. Tukasema Saidi siubadilishe. Aitoshi kama hizo na Yesu. Tukasema sasa Saidi Saidi hapa amefika kikomo. Tukasikia, unajua mimi Mungu simuelewi. Tukasema Saidi Saidi unakufa na mbinguni uende. <laughs> so kapambana nao kawapata. Oh hatujakaa sawa, kaja mada mmoja. Jamani sasa hizi. Kaambia safi. Eh hey, jamani wazee kule washaboleka, kule kule jamani. Washaboleka eh. Hey. Kwa hiyo watu wengine natakiwa muende kule. Tukambia sasa mbona ukwata tuja perform hatujamaliza. Ah nendeni tu jamani hamna namna. Imagine unaenda kuwachekesha wazee ambao wameboleka. Sijui unaelewa? Tukafika pale. Kwa hiyo ikaanza nao pale. Sasa tushamfundisha mwanangu wewe daima mbele nyuma mwiko. Hiyo ndo kauli mbiu ya Yanga. Kafika pale. Wananchi watu safi si ameshajifunza sasa hizi anawaita wananchi waite na wabina wa bwana. Daima mwiko. Daima mbele. Watu wakampata. <laughs> so kwa hiyo kapambana nao kawapata. Leonardo kapanda stage ina na perform. Hata haja perform nani perform wa kwanza. Ukumbuke ile 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 kumbi ya kwanza tulimwacha Said Said na comedian kule ana host Said Said anarudi. Ah jamani for comedian kule wameisha na bidi twende wengine. Tukamwambia sasa mbona hatujamaliza? Akamwambia bwana wazee waelewi wanangu. So ikabidi nitoke mimi na Dula tukaenda kule. Kufika kule alafu eti kinachochekesha ni kwamba napishana na comedian ambao amemaliza kule. Unauliza bwana vipi kule anambia ah wale wazee huku walaini wazee hawana shida. Wazee wa laini. Sasa unajiuliza mbona huyu jamaa anajasho? Ni comedy tu hii. Tumefika kule, mimi nakumbuka nimepanda stageini. Kwanza nilipofika kule nikasema ah, si perform. Nimeangalia wale wazee nikaona hamna ulaini wote. Nikamwacha Dula nikamwambia ah. Nikicheki time show ile itakayo isha saa mbili. Ni saa kama saa show itakayo isha saa tatu. Ni kama saa mbili na dakika 40 nikasema ah, ah. ni hebu nikimbie kule ambapo tayari nimeshawaelewa ukumbi wa kwanza. So nimerudi nime huku. Nimepanda stageini. Wale wazee ni kwamba unajua theater ilivyokaa ya movie. Ina sound kama sebleni kwako eh. Kwa kuna muda ule mzee amekaa pale. Afu wale wazee ajui hata kama una perform mwanangu. Kwa unaongea na yeye anakujibu. Si unaelewa? Nimekaa napiga story pale. Nimefika nakumbuka mimi si unajua upo kuna kwa watu wa Yanga, unajua zile. Ah, mimi ni shabiki wa Yanga. Mzee akasema, "Tutajuaje?" Ah, nikamwambia, "Of course naipenda Yanga. Mimi najua tunafanya masiara tu." Nikamwambia, "Of course naipenda Yanga." Yeah. "Tutajuaje?" Nikamwambia, "Of course mimi damu yangu Yanga hata ukinichana hivi unaona Yanga. Sasa mimi sinazingua najua masiara." "Nitajuaje?" Nikaona mbona hili jambo limekuwa personal sana. Yaani kutoka tutajuaje? Mpaka nitajuaje? Nikasema, Nikasema unajua mimi, kwa mfano mimi mimi nimerithi babangu ni shabiki wa Yanga. Mamangu ni shabiki wa Simba kwa sababu ni mnyakiusa. Sijui hata kwa nini niliongea hivi kiukweli. Ni kwa nadhani ingechekesha labda. Mzee akaniambia, "Mbona mimi ni mnyakiusa alafu ni shabiki wa Yanga?" Nikamwambia nitajuaje? <laughs> Nashukuru kwamba walicheka. Wasingecheka nimeisha. So nikawachekesha pale nimeiza. Nimeshuka stageini. Wanakuja, "Oya, na lini? Wenzio wote tushia perform kule mwanangu." Bado wewe. Eh, nikasema ningejua nilijua muda utakuwa umeisha. So nikabidi nirudi kule. Tumerudi kule. Wale wazee wako slow. Sijui ni mimi ama ni wao. Anyway, joke yangu ilikuwa hii. Ah uh, unajua nimesoma sehemu fulani wanasema kwamba sound waves zinaf, uh, zinafanya mimea kukua pia unajua eh aina ya mziki mimea ikisikiliza i mean ukipigwa karibu na mimea mimea ina ina glow ina ina activate cells uh, cell cells zile cell then uh, mimea unakuwa una mea vizuri ina make sense lakini kwa mziki unaoimbwa Tanzania siku hizi ni mapenzi 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 ngono Well, yawezekana ndio maana sikuizo kukutana na mti mdogo tu hivi wa muembe. Una miaka mitatu tu na umezaa. 
Sasa hiyo joko ilikuwa inatizo gani? Wale wazee wa kucheki wako wako slow kiasi kwamba ukipiga joko ya kwanza wanakuangalia. Unapiga joko ya pili ndio wanaelewa joko ya kwanza. Nikasema eh kazi ipo leo. So nime perform pale tumemaliza. Now <clears throat> ikabidi twende kwenye ukumbi ukumbi wa tatu. Umeelewa? Dula kapanda pale. Ah unajua mimi? Asema kama hujaanza kutuambia historia yako, tuambie we ni nani? Ah anaitwa TX Dula mnyama mnyama hapa. <laughs> Man but it went well na nani na nani. Ah jamani, ah uh, mimi niseme kitu kimoja tu. First of all, asante uh, sana kwa kufika. Jipigeni makofi. Yeah, me, mnaweza kukazani ni kitu kidogo lakini I really appreciate your company as friends na nini tumekutana hapa. Nimekuja kunisupport. Wewe mvua ni kubwa huko nje. Nimekaa huko ndani kwa natemeka. Sasa itakuwaje huko ndani? Kipotoshe anasema mimi nimezoea kuperform same kwa hamna watu. I know. Ah uh, so <laughs> Thank you guys. So mimi nataka nimshukuru kila mmoja aliyefika hapa kwa nafasi yake, kwa mchango wote, kujicommit tu kutoka nyumbani mpaka hapa ni kitu kikubwa sana. So I really appreciate this support man and yeah man we are try tunajaribu kutengeneza kitu fulani hivi and the new wave ya comedy and everything. So makofi tafadhali kwenu and I really appreciate Thank you guys.